ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আমাদের সম্মানিত ভাই জনাব আবু আব্দুর রহমান কুয়েত থেকে জানতে চেয়েছেন যে কেউ যদি সঠিক দাওয়াত না পেয়ে ভুল আমলের উপর আমল করে মারা যায় তাদের সাথে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন কি ফয়সালা করবেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহু ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবী ইয়া বাদ আম্মা বাদ জি সম্মানিত ভাই কোন ব্যক্তি যদি সঠিক দাওয়াত না পেয়ে ভুল আমলের উপরে যে আমল করে তো এই শ্রেণীর মানুষ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মানুষ ওই ব্যক্তি ওই মানুষ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসারী অথবা সে কোনো দিনই বিশ্বাস করে না কোনো দিন আছে বলে সে বিশ্বাস করে না তো এই ধরনের মানুষ যদি হয় তাহলে দুনিয়াতে তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে এবং আখেরাতের বিষয়টা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে আল্লাহ ফাক রাবুল্লা আলমিন পরকালে তাকে যেভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা করবেন এবং তার আমল সম্পর্কে আল্লাহ ফাক রাবুল্লা আলমিনই ভালো জানেন তার কারণই হচ্ছে এই যে আল্লাহ তালা কাউকে বিনা অপরাধে জাহান নামে দেবেন না তার দলিল আল্লাহ তালা সুরা কাহাফের উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতে বলেন ওয়ালা ইয়াদলি মুরাব্বুকা আহাদা আপনার প্রতিফালক কাহাকে জুলুম করবেন না দ্বিতীয় ওই শ্রেণী ব্যক্তি ওই শ্রেণী মানুষ যারা ইসলাম ধর্ম অবলম্বী মানুষ এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে কিন্তু সে এমন এমন কাজ করে বা এমন জায়গায় সে বসবাস করে অথচ সে বিষয়ে সে জানে না যে এটা ইসলাম বিরোধী বা কাউকে সে বিষয়ে তাকে কেউ সতর্ক করে নাই বা জ্ঞানও দেয় নাই তো এই ধরনের মানুষ দুনিয়াতে তাকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হবে পরকালের বিষয়টি আল্লাহর হাতে তার কারণ আল্লাহ ফাক রাবুল্লা আলমিন সুরা ইসরার পনেরো নম্বর আয়তে বলেন ওয়ামা কুন্না মুদ্দিবি না হাত্যানা বা আসা রাসুলা কারণ আল্লাহ তালা কোনো রাসুল না পাঠিয়ে আমি কাউকে শাস্তি দেব না কথা কে বলেন আল্লাহ ফাক রাবুল্লা আলমিন এই ধরনের সুরা কাছাসে উনষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ ফাক রাবুল্লা আলমিন বলেন বলেন যে আপনার পালন কর্তা জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রসুল প্রেরণ না করেন যিনি তাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন তারা যখন সেখানকার বাসিন্দারা জুলুম করে এ ব্যাপারে আল্লাহ ফাক রাবুল আলমিন সুরা নিসার একশো পাঁচষট্টি নম্বর আয়াতে বলেন রসুলাম মুবাসিরিন ও মন্দিরিন আলি আল্লাহ কুন আলিন নাস আল্লাহ হজ্জা বাদার রসুল সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসুলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অজুহাত বা যুক্তি খাড়া করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে এ ধরনের আয়াত বহুত রয়েছে যেমন আল্লাহ ফখরাবুল্লা আলমিন সোরা ইব্রাহিমের চার নম্বর আয়াতে বলেন যে আমি সব রাসুলকে তাদের জাতীয় আমি সব রাসুলকে তাদের জাতীয় ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি যাতে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারেন অতপর আল্লাহ তালা যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন যেমন আল্লাহ তালা সোরা তবা একশো পনেরো নম্বর আয়াতে বলেন আমা কান আল্লাহ আলি উদ্দিল্লাহ কমান বাদাহুম হাত্যাকুল আর আল্লাহ তালা কোনো জাতিকে হেদায়ত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার এই ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করে যে মানুষের কাছে দিনের শিক্ষা দান ও তা বর্ণনা করার পূর্বে হজ্জত কায়েম হবে না যেমন সাহি মুসলিমের হাদিসে আবু হরারা দিয়ে থেকে বর্ণিত আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম বলে ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে এই উম্মতের কোনো ইহুদি বা নাসারা আমার কথা শুনে 
আমার আনিত বিষয় সমের প্রতি ইমান আনয়ন না করে মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান নামের অধিবাসী হবে তো যাই হোক এ সমস্ত কথার খোলাসা হলো এই যে কোনো মানুষ বা কোনো ব্যক্তি সঠিক দাওয়াত না পেয়ে বা সে এমন জায়গায় বসবাস করে যেখানে সে বিষয়ে তাকে কোনো জ্ঞান দেওয়া হয় নাই বা কেউ তাকে সতর্ক করে নাই এবং সেই আমল যদি সে করে যায় দুনিয়াতে সে মুসলমান হিসেবেই গণ্য হবে এবং কেমতের দিন তার ফয়সালা আল্লাহ ফখরাবুল্লাহ আলমিন এ সম্পর্কে ভালো জানেন বাকি আল্লাহ আলম বিসাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত